I en av de forrige videoene ble du introdusert for historien til EU. Men hva med Norge? Hvor passer Norge inn i dette puslespillet? Norge er riktig nok en del av Europa, men vi er ikke medlem av den europeiske unionen. I 1962 søker Norge for første gang om å få bli med i det som da heter det europeiske økonomiske fellesskap, også kalt EUF, en av forgjengerne til EU. Norge søker om medlemskap etter at Danmark, Irland og Storbritannia hadde søkt året før i 1961. Men Frankrike ønsker ikke at Storbritannia skal bli med i fellesskapet og legger derfor ned veto og lukker dermed for videre forhandlinger. Når forhandlingene med Storbritannia stopper opp, får det også konsekvenser for Norge. Søknadslandene gir ikke opp, og i 1967 søker de fire landene Storbritannia, Irland, Danmark og Norge igjen om å få bli med i EØF. Men atter en gang legger Frankrike ned veto mot medlemskap. I 1969 får Frankrike ny regjering, og Norges storting bekrefter at de ønsker å forhandle om medlemskap igjen i det som nå heter EF, de europeiske fellesskapene. Men i en folkeavstemning i Norge, september i 1972, sier et flertall av det norske folk nei til medlemskap i EF. Året etter, i 1973, underskriver Norge derfor en frihandelsavtale som gjør at Norge fritt kan selge varer til EF-land og dermed sikrer Norge seg de økonomiske fordelene et medlemskap automatisk ville gitt oss. På tidlig 1990-tallet søker flere nordiske land om EF-medlemskap. Sverige og Finland søker om medlemskap i juli 1991 og mars 1992. Norges regjering søker om medlemskap i EU november 1992. Noen måneder før søknaden om EU-medlemskap er sendt inn, signerer Norge EØS-avtalen. Avtalen trer i kraft 1. januar 1994 og gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som innbyggere i andre EØS-land har. Når det kommer til handel, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i andre land i området. Den norske regjering ønsker å få støtte for sin søknad om EU-medlemskap, og i 1994 blir det igjen arrangert folkeavstemning i Norge. Også denne gangen blir det et nei-flertall. Et viktig punkt for nei-siden i Norge var blant annet at man var bekymret for EUs innflytelse på norsk jordbruk- og fiskeripolitikk, og man var skeptisk til EU som en overnasjonal organisasjon. Ja-siden, på den andre siden, argumenterte med at EU likevel hadde innflytelse på viktige områder gjennom EØS-avtalen, og de var redde for at det norske folk ikke fikk ha innflytelse på beslutninger som likevel angikk dem hvis vi ikke ble med i EU. Vårt medlemskap i EØS gir oss nesten alle fordeler som et fullverdig medlemsland har. Vi kan blant annet eksportere norske varer til Europa. I tillegg har vi også frihet til å fatte egne beslutninger i saker som er viktige for oss, for eksempel i toll- og fiskerisaker. Diskuter videre i klassen fordelene og ulemperne med forholdet Norge og EU. Hva er forskjellene mellom Norge sitt forhold til EU i forhold til de andre nordiske nabolandene, Danmark, Sverige, Finland og Island?